ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനത്തിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പേജിലാണ് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സൂചന ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് ഹെഡിംഗ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഉപശീർഷകങ്ങൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു പൂർത്തിയാക്കിയ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമാക്കി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യം അൻ ആർട്ടിക്കൾ ഓൺ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫയൽ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹോം ഓപ്പൺ ദിസ് ഫയൽ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ഇൻ ടു ദി ആർട്ടിക്കിൾ യൂസിംഗ് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ടെക്നിക് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹിന്ദി ഗിവ് ഹെഡിംഗ് വൺ സ്റ്റൈൽ ടു ദ സബ് ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ റെഡ് കളർ സേവ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ഫോൾ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ദ ഫയൽ നെയ്യും ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ നിന്നും ഫയൽ തുറക്കുന്നു എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിലെ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാൻസ് എന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫയൽ അത് തുറക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇതിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ് ഹെഡിങ്ങുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഓരോ സബ് ഹെഡിങ്ങുകളും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവയ്ക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ആദ്യത്തെ സബ് ഹെഡിങ്ങിന് സ്റ്റൈൽ നൽകുകയാണ് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഇതെല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ അഥവാ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക നിർമ്മിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഹെഡിങ്ങുകൾക്കും സ്റ്റൈൽ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ചേർക്കാം അതിന് ആദ്യ പേജിലേക്ക് പോവുക ഉള്ളടക്ക പട്ടിക വരേണ്ട ഭാഗത്ത് മൗസ് പോയിന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻസെർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്നതിന് നേരെ ടേബിൾ ഓഫ് കോണ്ടൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ പേര് അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ എന്നതാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോം ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലെ എക്സാം ടെൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നെയ്മ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഫയലിന് പേര് നൽകുന്നു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ചോദ്യം നമ്പർ എന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഇവിടെ സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫയലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നൽകിയ പേരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു 